Hi students, today 11th standard max exercise 1.3. Suppose that 120 students are studying in 4 section of 11th standard in a school. Let A denote the set of students and B denote the set of sections. Define a relation from A to B as X related to Y if the students X belongs to the section Y. Is the relation a function? What can you say about the inverse relation? Explain your answer. In the question, la the enna kurtu kong first. Given that conditions, one twenty students ondu kurtu kanga. One twenty students are studying. Angge four sections are kanga. And the four sections ondu eleventh standard student. Eleventh standard student e ondu four section are kanga. One twenty students totala. 120 students and 4 sections. If you have a section, sections you can mention panala. Next one is let A denote the set of students. A is the students set of students. A is the set of B is the set of set of sections. And B is the set of sections. Mention Define a relation. In the relation, from A to B from A to B. From A to B are as X related to Y. X is related to Y. If the students, that is X and the students know. If the students X belongs to the section Y, that is the number relation. Next is, the, is this relation a function? In the relation, when the function is the function, then what can you say about the inverse relation? In, in next one the first one the in the relation functional yam first check panonu uh, functional yam solonu next one the enna panonu adanu udiya inverse relation one the uh, namlala find out panonu mudiyuma uh, solla mudiyuma adha inverse relation a solla mudiyuma illa ya abhi intrathi number check panonu first one the functional yam paakonu adha relation functional yam paakonu adanu udiya inverse relation o functional yam solta solonu and the answer a number explain panni solonu Okay, this is the first question. In the question, we will ask if given that n of a equal to that the number of students is 120 students, that is n of a. If n of a equal to 120, here the number of sections is 4 sections, that is n of b equal to 4. Now, if you explain the answer, that is why I am going to go to the diagram. Okay, go to the mapping diagram. Now, let's see, first one is a and R the number of students. Apa number of students matu mana yang berikan? Ia na one to twenty, one twenty irka angga. Apa one to one twenty students irka angga? One lantde. Adi mari section sendiri. Nampul ku four section sirke. Anu four sections yang mana nampul ku denote panal. Section na mande B intra setla solir kanga. But ya 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 yang mana section sirke na solala. Nampul ay mande P Q R S n solten erdukro. Ena let conditions parang let la. Nampul ay mande four sections a erdukro. P Q R S n section setukro. Ipa mande next mande na panro na. Kudutur ke given conditions sirke la adi erdengga. X Relation to Y is the students X belongs to the stu, uh, belongs to the section Y. This relation is a function since every student's set A will be mapping onto some section in B. Ipa vandhi in the kudutharukkai given relation vandhi function I liyan sultu solroon. Ipa parangu, yella students so 120 students irukkangu vichikangala. In the 120 students vandhi number 4 para pirikkuroon. That is 4 into 3 vichikangala. 30-30 students are. Four section la pilih calon, nampol kena dah baru. Yapudi pilih calon, kan tipa over student me, yella student me over section la erupang, itu over section la erupang. Apa adu kan tipa yella student me, itu over section la irunda angna. Inge yenda over yenda over student me, adat yadana over student ande section la illa me irunda adu, adu ande nampol function illa solom mudiyo. Yena yella pre images me compulsory one image irundhichinale adha function solluvom adhanal dhaan yenna solirukanga since every element since sorry since every student every student of a will be mapping onto some section in b 
எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே கண்டிப்பாக ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் எந்த ஒரு செக்ஷன்லேயும் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் இருக்க மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு செக்ஷனில் பி செக்ஷன்லேயோ இல்லை கியூ செக்ஷன்லேயோ இல்லை ஆர் செக்ஷன்லேயோ இல்லை எஸ் செக்ஷன்லேயோ கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே இருப்பாங்க அப்போ அது என்னது நம்ம ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பாக அது ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்கும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே ஒரு அதான் நம்ம முன்ன ஒரு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ஒன்று சொன்னால் பாருங்கள் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே அது என்னது பஸ்ஸில் இருப்பாங்க எல்லா எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே பஸ்ஸில் போகாமல் இருக்க முடியாது அப்படின்றத வச்சு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இங்கே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறதுக்கே வச்சு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே கண்டிப்பாக ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் அப்போ எல்லாமே மேப்பிங் ஆகுது அப்போ கண்டிப்பாக இது ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டோம் அப்போ எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் எஃப்ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஏ டு பியில் இந்த இன்வெஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல இன்வெஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்னா அது எப்படி எழுதுவோம்னா எஃப் இன்வெஸ்ட் சச் தட் B tends to A. இப்போ பின்றது நம்மளுக்கு என்னென்னா செக்ஷன் ஏன்றது நம்மளுக்கு என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸு இப்போ இதை வந்து ஆப்போசிட்டாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ வந்து இது வந்து நம்மளுடைய பி இது நம்மளுடைய ஏ இப்போ பி இல்லைனா பிக்யூஆர்எஸ் இருக்கு பிக்யூஆர்எஸ் இருக்கு இந்த ஃபோர் செக்ஷன்ஸு இங்கே ஒன் டு டுவன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா இப்படி வரும் அப்போ ஒரே பின்ற செக்ஷன்லேயே வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்கன்னா அப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் சொல்ல முடியுமா முடியாது ஏன்னா ஒரு ப்ரீ இமேஜுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கணும் ரெண் ரெண்டு ப்ரீ இமேஜுக்கு ஒரே இமேஜ் இருக்கலாம் பட் ஆனால் மூணு மூணு ப்ரீ இமேஜுக்கும் ஒரே இமேஜாக இருக்கக்கூடாது அதாவது எல்லா கண்டிஷன்ஸ்க்குமே இங்கே வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்னா எப்படி இருக்கும்னா இந்த ஒரு ப்ரீ இமேஜுக்கு கம்பல்சரி ஒரு இமேஜ் மட்டும்தான் இருக்கணும் ரெண்டு ப்ரீ இமேஜுக்கும் ஒரே இமேஜ் இருந்துச்சுன்னா அது ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு சொல்ல மாட்டோம் அப்போ இது வந்து ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அப்போ அதனுடைய இன்வெஸ் வந்து நாட் அ ஃபங்க்ஷன் கண்டிஷன்ஸில் இருக்குது அது வந்து அது நா ஃபங்க்ஷனாக இருக்காது அதனுடைய இன்வெஸ் ரிலேஷன் வந்து ஃபங்க்ஷனாக இருக்காது பட் அதனுடைய ரிலேஷன் வந்து ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இதை பாருங்க சின்ஸ் ஒன் செக்ஷன் வில் ஹாவ் மோர் தென் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு செக்ஷனில் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை விட அதிகமாக நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருப்பாங்க அப்போது பீன்ற செக்ஷன்லேயே நம்மளுக்கு தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம இப்படி சொல்ல முடியும் இது ஓகே இது ஃபங்க்ஷன் பட் இந்த பீலே வந்து இங்கேருந்து நம்மளுக்கு ஒன் இருக்குது டூ இருக்குது த்ரீ இருக்குது இப்படி போச்சுன்னா இது ராங்கு இதை பாருங்கள் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இங்கே வந்து பி கியூ ஆர் எஸ் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதுலேயே வந்து பீலே தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்களா இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபங்க்ஷன் சொல்ல முடியுமா ஏன்னா ஒரு இமேஜ் ஒரு ப்ரீ இமேஜுக்கு கம்பல்சரி ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அதை ஃபங்க்ஷன் சொல்ல முடியும் ஒரு ஒரு ப்ரீ இமேஜுக்கு அதாவது ஒரே ப்ரீ இமேஜுக்கு நிறைய இமேஜஸ் இருந்துச்சுன்னா அது நாட் அ ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது வந்து சிம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டெஃபினேஷனை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த கொஷனுக்கு நம்ம மேப் பண் அதாவது அந்த கண்டிஷன்ஸை மேப்பிங் பண்ணி காமிக்கிறோம் ஓகேங்களா கொடுத்துருக்க கிவன் கொஷனுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து கொஷின் நம்பர் டூ பாருங்கள் கொஷின் நம்பர் டூ வந்து ரைட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் எஃப் அட் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் மைனஸ் டூ செவன் ஜீரோ இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரு இஃப் எம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஃப் மைனஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபோர் சார் லெஸ் தென் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஃப் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் செவன் ஜீரோ வந்து அதர்வைஸ் இருக்குது இப்போ இங்கே என்னென்னா இதனோட வேல்யூஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் என்னென்ன வேல்யூஸ்னால் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் மைனஸ் டூ செவன் ஜீரோ இந்த வேல்யூஸ் வந்து இந்த ஃப இந்த டேர்மில் எங்கே வருது எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது முதல்ல செக் பண்ணுங்கள் இப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ மைனஸ் த்ரீனா அப்போ என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் வரும் மைனஸ் இப்போ இதுலேருந்து நம்ம லெஸ் தன் கண்டிஷன்ஸில் போங்க அப்போ என்ன வரும் நம்மளுக்கு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோரு நெக்ஸ்ட் வந்து மைனஸ் ஃபைவு அந் அந்த மாதிரி கண்ட
minus 3 less than x minus less than minus 2 இருக்கு இப்போ minus 3 கும் minus 2 கும் middle கண்டிப்பா என்னதா இருக்கும் நா decimal values தா இருக்கும் அப்போ இந்த இரண்டு value கும் எதுமே நம்மிலுக்கு தாவை இல்ல அதாது minus 3 கும் minus 2 கும் middle decimal value தா இங்க decimal value எதுமே இல்ல அப்போ கண்டிப்பா இங்க decimal values எதோ இருக்கு minus 3 கும் minus 2 கும் middle decimal value எதோ இருக்கு நிச்சி x square minus x இருக்கு இப்போம் minus 2 உன்றுது equal symbol இருக்கு அப்போம் minus 2 வரும் next வந்து எக்கு minus 2 கப்பரும் minus 1 வரும் அப்பரும் 0 வரும் next தான் நம்பிலுக்கு 1 வரும் ஆனால் 1 என்றுத்து accept பண்ணக் குடாது இனால் equal symbol இல்ல அப்போம் minus 2 minus 1 0 அப்போம் நம்போம் எந்த value கு use பண்ணலா 0 கு use பண்ணலா next minus 2 கு use பண்ணலா அப்போம் 0 கு minus 2 பே இது வரும் நம்பிலுக்கு இந்த term use பண்ணும் இந்த function next one வந்து நம்பிலுக்கு என்ன கண்ணுப்பிக்குன்னும் இப்போ 1 less than or equal to x less than 7 அப்போ x ஓட value வந்து 1 இருக்கலாம் next 7 குவிட less than இருக்கலாம் அப்போ 7 விட less than terms நான் என்னன்னா 1, 2, 3, 4, 5, 6 அப்படு 6 வெரிக்கு இருக்கு அப்போ இங்க நம்ப எந்த value use பண்ணலாம் 1 குவிட்ட பணிக்கலாம் அப்போ இங்க 1 f of 1 use பண்ணல, f of 1 ஓட வாலிக் கண்டுபிக்கலாம் இப்போ 0 otherwise, அப்போ 0 வா இருக்கும் போது 0 இல்லைன்ன அதை விட்டு வேறுதனா values அப்படி இருக்கும் போது நம்பிலுக்கு என்னன்ன இங்க 7, அப்போ இந்த எட்டில 7 use பண்ணும் என்ன நம்பிலுக்கு 7 return இங்க எங்கியுமே நம்பிலுக்கு என்ன கடிக்கில சோ நம்ப 7 ஓட வாலிக் கண்டுபிக்கலும் அப்போம் f of 7 போது 0 சொல்டு நம்பிலுக்கு தெரியிது இப்போம் இந்த சம்ம நீங்க என்ன பண்டிருங்க நான் ஹோமர்க்காப் போடுருங்க நிக்ஸ்டு third sum இருக்கில் அந்த third sum நீங்க ஹோமர்க்காப் போடுருங்க நிக்ஸ்டு third question பாருங்க third question write the values minus 3,5,2,-1,0 இருக்கு அதே மரிதா இப்போம் minus infinity,0 போது இப்போம் minus infinity,0 இருக்கு மினாடி அப்போம் இந்த அட்டில் என்ன வாலியுஸ்லா வரும் நம்பிலுக்கு minus 3 வரும் next minus 1 அப்போம் minus 3 கும் minus 1 கும் இங்கு கண்டுடிப்போம் இப்போம் 3,5 infinity போது 3 கப்பரு 4,5,6,7 இப்போது some values நரைய value positive values மட்டு existாகும் அப்போம் positive value போது 5 மட்டு இங்க வரும் அப்போம் 5 use போனும் போது அப்பு இந்த எட்டில் நாம் இது யூஸ் பண்ணும் நாவசியில்லை இது open interval இருக்கு அப்பு 2 கை இதை யூஸ் பணிக்கிலாம் next வந்து otherwise otherwise termல வந்து நம்ம இந்த எட்டில் இந்த 0 யூஸ் பணிக்கிலாம் என்ன இந்த term எதுமே exist ஆகில் அதனல் அதுப்பதல் 0 யூஸ் பணிக்கிலாம் இந்த values எல்லத்து யூஸ் பண்ணி நீங்க அப்ப்பலைப் பண்ணி கண்ணுப்பிக்கு போகிறீர்கள். வேறு உன்னும் இல்லை, இது உந்து 10th standardல நம்ம போட்டத்தான் அல்தா இது ஹோம் மர்க்காக குடுக்கிறேன். இது எதுனா doubt இருந்துத்து நான் கேலுங்க, thank you.